तो आपने सुना नितिन गडकरी को और ख़ास तौर पर जो एसएमई सेक्टर को लेकर बजट में अनाउंसमेंट किया गया है उसको लेकर बता रहे थे कि किस तरीके का पोटेंशियल सेक्टर में देख रहा है और क्या टारगेट या लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद दिखती है और अब आप बताते हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास अहम बातें कही गई हैं और यहाँ पर जो दस बड़ी बातें मैं कहूँ कि क्या हैं उसके बाद हम चर्चा करेंगे स्टूडियो में इस पूरे ओवरऑल बजट को लेकर अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने की बात बजट में कही गई है वित्त मंत्री की ओर से और बहुत अहम है कि अन्नदाता ऊर्जा दाता कैसे बनेगा और कैसे उसका योगदान होगा इसको हम समझेंगे जल जीवन मिशन के तहत तो 2024 तक हर घर को पानी की बात यानी कि जो मिशन शुरू किया गया है टैप वाटर को लेकर सरकार का एजेंडा है दो तक उसे पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है और उसके लिए एक रोड मैप यहाँ पर दिख रहा है इस बजट में पांच साल में सवा लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य और इस दिशा में पहले भी यानी कि पिछले कार्यकाल में सरकार ने रफ्तार पकड़ी थी उस रफ्तार को और बढ़ाने की बात की जा रही है पर डे जो सड़क बनाने का लक्ष्य है उसे और बढ़ाया जा रहा है और ये ओवरऑल अगर बात करें करीब पांच साल में सवा लाख किलोमीटर का नया लक्ष्य है जो कि सड़क बनाने का सरकार ने रखा है वेल लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ दी की टेक अवे फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मेड इन बजट स्पीच नाउ फ्रॉम 1.85 trillion dollars in 2014 the economy has reached 2.7 trillion dollars 100 100 lakh crore for infrastructure over the next 5 years 70000 crore rupees uh, to be provided to public sector banks 17 hyconic sites uh, to be transformed into world class tourist destinations Aadhaar for NRIs with Indian passport, mission study in India to bring foreign students to India. The government also proposes a new education policy. Eighty thousand two hundred and fifty crore for building twelve thousand five hundred kilometer of roads in the next five years have also been proposed. power and fuel for all by 2020 is the target set and enhancing the surcharge on taxable income between 2 to 5 crore rupees aur hamare sath is studio mein khas mehmaan hain jinke zariye samjhenge aman agrawal hain doctor hain and professor in institute of finance se aapka swagat hai manji aur ashwini kumar ji assistant professor shriram college of commerce se विशाल जिस तरीके से बजट है और सबसे पहले बात आती है टैक्स को लेकर डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स को लेकर थोड़ा समझ चाहूँ उस पर शुरुआत की जाए जी बिल्कुल और टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी आल्सो हैव मिस्टर वाई जी परांदे विदास फ्रॉम डिलॉयट इंडिया मिस्टर परांदे लेट्स बिगिन विद दी इनडायरेक्ट टैक्स इज फर्स्ट बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज बिन टॉक्ट अबाउट अ लॉट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन अ स्पीच सो इफ यू लुक एट इट इन टोटलिटी वॉट एग्जैक्टली आर द टेक अवे एज फार एज इनडायरेक्ट टैक्स इज आर कंसर्न yeah i would say that uh, the changes that are proposed in the budget are carrying forward the agenda of the government on number of critical uh, frontiers make in india uh, you know electric mobility has been talked about and uh, as you know with the onset of gst quite a significant part of the action has shifted from the union budget to the gst council mm mm-hmm. so an important component of the finance bill this year also are the legislative changes required for carrying out some of the critical decisions that the gst council has taken okay. you know things like uh, substitution of the current return system which wasn't working very well by a single return uh, some relief for the smaller uh, businesses uh, enabling e invoicing so there these are the things which the finance bill is taking forward now the advantage of finance bill is that the central government will be ready to implement these changes as soon as the states have their own legislation in place because as you know now gst is a very symmetrical kind of tax which the states and the uh, center are living together mm-hmm. so that's one 
important thing uh, not many rate related changes there are about 100 odd changes uh, there is some effort at uh, resource mobilization uh, uh, you had mr gadkari talking about the uh, 1 rupee extra cess that is being imposed on diesel petrol etc then there are num some other customs duty changes uh, for uh, promoting make in india so those are the things another important uh, component i think which i think will get talked about in the time to come mm -hmm. is the sabka vishwas the legacy dispute resolution scheme that has been proposed uh, if that is implemented well what is going to happen is that is the whole burden of tax disputes you know involving lakhs of uh, crores uh, uh, and uh, lakhs of cases and uh, very significant amount of revenue mm -hmm. is going to be a matter of the past which will release the administration's uh, you know resources for focusing on proper gst implementation okay okay uh, professor agarwal uh, you know if you look at uh, uh, the indirect taxation and uh, uh, the other ambits of uh, the taxation part as well then there are certain uh, you know uh, uh, key uh, incentives which have been given to the corporates. For example, the turnover uh, for 25% corporate tax has been raised from 250 crore to 400 crore. As far as startup angel tax is concerned, also the finance minister sought to go ahead and allay all the fears. So, so key uh, you know, uh, demands of the industry uh, seemingly have been uh, reflected in the budget. No, I think it's a very well drafted, developmental oriented budget with a long term perspective in mind, which he has kept. And she has given respite to a long-term demanded demand of the middle class and the corporate sector. Mm -hmm. And as she rightly pointed out, almost about 99 point some percent is actually getting covered under this 25 percent bracket, which is a big relief. And she also not only did that, but she also when reduced customs and other things, is talking about removing the government regulatory framework and bringing out a digital way of enforcing governance mm -hmm. instead of, you know, forcing people to get into systems. So I think she has taken major steps which have been outlined in this in the budget, which will bring respite and happiness, not only to the in the MSME, primarily to the M and the S, that is the micro and the small, small. and then the medium coming in, but also to the you know the angel startups, the angel investors and large community of the middle class, which will benefit from the framework which has been produced. I think the structure on health which has been focused on the, the function of keeping fiscal deficit in control mm -hmm. is critical. And this is where I feel that she's given at the end, before ending, a clear indication to the world at large and India that we're looking at boost, but not at the cost of fiscal spending. And this is something which is very critical for India today. You, you spoke about MSMEs. There is one yes. more aspect which I'm reading here. The 350 crore have been allocated under interest subvention scheme as well. So that's another push if you're looking at MSME sector. Yes, not, not only that, but the kind of liquidity in flux which is expected to get in through the banking framework. Although there has been an allocation of raising the, the requirements of banking and the, providing the much required fund for them and also relax there's also barred away with certain predecessing cases of GST, which is also going to help bring out some of these businesses which mm -hmm. have been in a soup for a long time. So in my opinion, some of these very strong steps taken by her would actually bring in the India incorporation confidence and also a confidence from the overseas market when she's relaxed large number of norms in terms of investment when coming into India. Okay. And I think that is something which will not only boost confidence within the country, but even in the international market where we are receiving almost about six billion dollars a month as of today and hopefully will go up tomorrow and i feel that this budget is laid the path for a 8.2 percent plus gdp growth for the same year itself and i think the confidence can be seen coming from various corners around the globe okay ashwini ji kyunki do tarah se main samajhna chahunga budget ko ek to country ke nazariye se aur dusra individual nazariye se shuruaat jab hum baat kar rahe hain country ke nazariye se aapke hisab se kya bade takeaways kya badi baatein hain jo ki देश की आर्थिक दशा को और मजबूती देने और जिस दिशा की तरफ हम बढ़े थे पांच साल पहले जो सफर था उसको कंटिन्यूटी या फिर निरंतरता के साथ आगे बढ़ाने में मददगार होंगे आ, मुझे लगता है कि जिस बजट इस बजट में हम एक दिशा ढूंढनी चाहिए और दिशा है कि किस तरह से विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है किस तरह से ग्रोथ रेट को और इंक्रीज किया जा सकता है एक निवेश को बढ़ाने के बाद जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे में बार बार की गई थी उसी तरह से बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने दिशा निर्धारित की है जहां पर कि नया निवेश किया जा सकता है गांव ग्रामीण और किसान पर कंसंट्रेट किया गया है क्योंकि वो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है 
जब तक गांव में आय नहीं बढ़ेगी तब तक आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ सकता है तो जहाँ पर उस उस क्षेत्र में अगर आप काम करते हो वहाँ पर चाहे हाउसिंग सेक्टर में आप काम करते हो या आप क्लस्टर सेंटर बनाते हो वहाँ पर आप दूसरे एरिया जितने भी आप इनकम को जनरेट करने के काम करोगे वहाँ पर कंजम्पशन का मेजर ड्राइवर है वो और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो जीडीपी है उसमें मेजर जो कंजम्पशन सेक्टर है वो बूस्ट करता है उसके बाद दूसरे नंबर पर इन्वेस्टमेंट आता है सो so, मुझे लगता है कि एक एग्रीकल्चर सेक्टर पर बहुत अच्छे से कंसनट्रेट किया गया है दूसरा जहाँ तक दिशा की बात है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करने की बात की गई है और जिस तरह से कहा गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और जिस दिशा में हम चल रहे हैं वहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की बात की गई है और वो माहौल वो पैदा करने की कोशिश की गई है कि जहाँ पर एक पॉलिसी कंसिस्टेंट भी है कंसिस्टेंसी भी है और उसके साथ साथ वहाँ पर एक विश्वास पैदा करने की बात है कि आप भारत में आइए सिर्फ मेक इन इंडिया के नहीं लिए नहीं है आप सर्विसेज में आ सकते हैं आप बहुत सारे क्षेत्र में आ सकते हैं चाहे टूरिज्म है जहाँ पर इनकम के बहुत सारे सोर्सेज है तो उस दिशा से अगर मैं कहूँ तो चाहे वो एग्रीकल्चर है चाहे सर्विसेज है चाहे वो इंडस्ट्री है एक दिशा दी गई है कि इन्वेस्टमेंट जरूरी है और उसके लिए सरकार ने उसमें बहुत सारे प्रावधान बजट में किए हैं ओके okay. और इस वक्त फिक्की हमारे साथ एक मेहमान है प्रोफेसर वी के शर्मा जी हैं जो कि कोशियर हैं फिक्की कमेटी ऑन ह्यूमन रेज डिजास्टर मैनेजमेंट में और साथ ही साथ वाइस चेयरमैन है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से वी के शर्मा साहब स्वागत है आपका राज्यसभा टी में सर जो हमने अब तक देखा बजट और समझने की कोशिश की है और आपके नज़रिए से और ख़ास तौर पर जो हम दिशा की बात कर रहे थे डायरेक्शन की बात कर रहे थे वो क्या नज़र आ रहा है क्या बड़े फैक्टर इस बजट में दिखते हैं जो कि ग्रोथ रेट को आगे बढ़ाने और सस्टेन करने में क्रूशल नज़र आएंगे देखिए मैं समझता हूं कि ये बजट फ्यूचरिस्टिक बजट है और ये कंटिन्यूएशन है जो मोदी गवर्नमेंट का जो पाँच साल में आपने देखा उसी का और जो जो वायदे किए गए इलेक्शन में जैसे कि किसानों के लिए जैसे कि छोटे रोजगार जिन लोगों के हैं मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत सराहनीय हैं जैसे कि एनवायरनमेंट सेक्टर में पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए अभी आप देख रहे हैं कि जितने भी बड़े सिटीज़ हैं वो सब गैस चैम्बर बन जा रहे हैं तो और नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं हर सिटी में तो इस तरह का जो इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर इंसेंटिव जो हाउसिंग फॉर ऑल जो इनकी प्रधानमंत्री का संकल्प है उसके लिए बहुत सारी चीज़ सुविधाएँ जो छोटे रोजगार हैं जो दुकानदार हैं बेचारे और करीब तीन करोड़ लोगों के लिए पेंशन की योजना मैं समझता हूं कि यूरोप के मैं यूरोप की बात तो नहीं करता पर एशिया के शायद शायद ही किसी मुल्क में ऐसा हुआ हो और ये सोशल सेक्टर का एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कदम मैं तो इसको कहता हूं और इसका बहुत फ़ायदा होगा जो छोटे जो गांव में बेचारे दुकान करते हैं जो छोटे कस्बों में दुकानदार हैं और उनका तो कोई सोशल सिक्योरिटी उनकी नहीं है तो उनके लिए किसानों के लिए आई थिंक एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत तो अभी इसको अगर आप इस तरह से देखें कि आज इसको अगर ना पे कि किस तरह का बजट था तो वो शायद मुश्किल होगा बट अगर आप इसको दो तीन साल के बाद में इसका इम्पैक्ट देखें तो वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा और मैं समझता हूँ कि इसमें एक आम आदमी को और वो शुरुआत में ही हमको दिखाई दे रहा था जबकि वो ब्रीफ केस की जगह झोले की बात की गई जब वही कहा इसको कहा गया तो मैं समझता हूँ कि वो इंटेंशन है गवर्नमेंट की कि हर आदमी को भागीदार बनाने के लिए सर्वांगीण विकास जिसकी प्रधानमंत्री बात करते हैं तो मैं तो समझता हूं कि ये बिल्कुल अपेक्षा जैसे हम लोग कर रहे थे बजट से बिल्कुल उसी तरह का बजट है और इसमें ये तो सही है कि लोग बाग अपेक्षा करते हैं टैक्स में छूट की और कॉरपोरेट सेक्टर भी बहुत अपेक्षा कर रहा था लेकिन मैं देख रहा हूं कि पर्यावरण की दृष्टि से डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की दृष्टि से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे उसकी दृष्टि से महिलाओं के लिए ये एक सबको एक साथ लेकर के 
इन्होंने जो बजट दिया है तो मैं तो समझता हूँ कि जो एकेडमिक सर्कल है वो तो इसकी बहुत सराहना कर सर्कल की जाओ उन्हें बात की शिफ्टिंग इकोनॉमिस्ट इलेक्ट्रिकल वहीकल और इसकी तरफ सरकार का बहुत ज़्यादा इस वक्त मैं कहूँ कि फोकस दिख रहा है और बजट पर भी देखा कि पॉलिसी के मैटर पर इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कैसे आपको लगता है कि इस इसको अगर हम ग्रो करना है एट पार लाना है जो इस वक्त हम देख रहे हैं भारत में हालात हैं चाहे वो पॉल्यूशन को लेकर हो या फिर पेट्रोल डीजल वहीकल की बजाय इलेक्ट्रिक वहीकल की तरफ शिफ्ट करने की बात हो चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन सरकार की उम्मीद भी दिखती है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इस पर आना होगा कहीं ना कहीं उसे हाथ बढ़ाना होगा इसे कैसे देखते हैं प्राइवेट सेक्टर इसमें किस तरीके का रोल आपको नज़र आता है और क्या वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से अब तक आगे आ पाया है नहीं नहीं देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर सभी को इसमें चूंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है आप कितनी भी ग्रोथ कर दें जीडीपी ग्रोथ आपकी 10 प्रतिशत भी हो जाए और आपके स्वास्थ्य में इस तरह की जो जो रिपोर्ट्स आप दिल्ली के लिए देखते हैं मुंबई के लिए देखते हैं जो आप बताते हैं कि बच्चे जो हैं वो एटी जो न्यूली बॉर्न हैं वो उनके फेफड़े हैं जो जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी कम है तो अगर इस तरह का पर्यावरण हम दे रहे हैं तो फिर वो सर्वांगीण विकास नहीं है तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कदम ये है इसमें इंसेंटिव के बिना ये नहीं होता तो अच्छे इंसेंटिव दिए गए हैं और आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट नजर आएगा जैसे कि आपने सी और इसका देखा था दिल्ली में बिल्कुल उसी तरह की ये, ये प्रयास है जी। और मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि भाई एक पर्यावरण को पहली बार जो है इतना बढ़ावा हम लोग और उसको प्रायोरिटी पे मतलब एक तरह से रखा गया है ये चीज देखने को मिलती है जी जी प्रोफेसर अग्रवाल यू नो इफ यू लुकिंग एट द सोशल सेक्टर एज यू नो आर गेस्ट आल्सो मेंशन जस्ट नाउ यू आल्सो अर्लियर मेंशन दिस इज अनाउंसमेंट ऑफ पेंशन बेनिफिट फॉर थ्री क्रो रिटेल ट्रेडर्स देन दू टॉक इन द बजट अबाउट यू नो प्रोवाइडिंग एक्सेस टू सेफ एंड एडिकुएट ड्रिंकिंग वाटर टू एवरीबडी जल शक्ति मिशन लॉर्ड ऑफ फोकस ऑन दैट then uh, carrying forward the uh, ujwala yojana and further carrying forward the uh, uh, swachhta uh, abhiyan as well all these aspects clearly indicate the government's intentions to carry further what was done for the last 5 years correct it's not only you know carrying forward but it's also giving that social face which the the budget has reflected this time and uplifting people with the clear focus of you know the which the prime minister also a couple of months back when the government came in of poverty eradication of uh, defecation of water being the key source because unhealthy india is not going to yield real results for tomorrow and mm-hmm. i think the health of the the nation is critical so people at the end the smallest town receiving proper water is critical for them to grow i think it's very well defined in structures even the ayushman bharat scheme you know the the exchequer outcome for the ayushman bharat will reduce if we are able to introduce some of these basic schemes which the government is wanting to do and actually she has looked at it from the women's perspective mm-hmm. you see if we really look at countries or even households or businesses which have been run by business women we found that they have a holistic picture of looking at things and that holistic picture can be seen here where everyone is given its due structure and rights and i think she has tried to provide and develop that structure being a woman herself how to balance out because this country also is a home in a in a way mm-hmm. it's not you know whether running a smaller home or a larger family a joint family or a country like india it's like a home with every uh, structure having different structures uh, different layouts from that perspective i feel the social phase and even if you look at the world economic forum which took place recently in the summer davos in china mm-hmm. there was the ai talk but again there the focus was not in silos but looking at the framework of human capital capacitation and yeah. that's where she is provided for skill development she is provided for empowering people to go forward looks and not rozgar from the government per se but rozgar earning living well and yeah. i'm happy that the economic survey brought out this figure where we see that around in 2014 the per capita income was about 80000 rupees 84000 85000 rupees per person whereas now it is 126000 per person now this clearly shows that because it's denominated as the total population that we are not only seeing growth in terms of gdp numbers but people across the country are feeling the the benefits of the growth and the social sector framework 
which is being introduced by this government in the last 4 5 years ji uh, professor kumar isi mein agar social sector ke sath sath agar hum nazar dale thodi si shiksha ke kshetra pe bhi nazar dale health ke bare mein professor agarwal ne baat ki lekin shiksha ke sathra mein bhi kshetra mein bhi kafi ghoshnaye ki gayi hain 400 crore allocate kiye gaye hain ek world class education institutions higher institutions unko banane ke liye study in india scheme ki baat ki gayi hai taaki ek ek jo shiksha ka jo pura infrastructure hai usko bhi ek sar uska jo hai usko badhaya ja sake बिल्कुल सही है 130 करोड़ के देश लोगों के देश को आप तब तक नहीं बढ़ा सकते जब तक आप उनमें निवेश नहीं करते हैं और जहां तक शिक्षा और स्वास्थ्य की बात है जब तक हम ये अच्छा नहीं करेंगे आप जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं वो हम कैप्चुलाइज नहीं कर सकते हैं जब तक हम इनमें निवेश नहीं करेंगे हेल्थ में सरकार ने पीछे से बहुत काम किया है और एजुकेशन में भी लगातार काम कर रहे हैं ड्राफ्ट पॉलिसी एजुकेशन की नहीं आ रही है उसके साथ साथ जो इन्होंने कहा कि हम जिस तरह से रिसर्च को अंडर ग्रेजुएट में प्रमोट करेंगे जिस तरह से बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट हैं उनको रिसर्च हब बनाएंगे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएंगे अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पर लेकर के चलें जहाँ पर हमें लगता है कि इंडस्ट्री uh, और एजुकेशन में कहीं ना कहीं स्किल सेट का मिसमैच है अगर आप एजुकेशन को जब तक इंडस्ट्री ओरिएंटेड नहीं करोगे जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो रेलिवेंट है इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से तब तक हम उस डेमोग्राफिक डेविडेंट को कैप्चर नहीं कर सकते तो जहां एनआरएफ की जो गठन करने की बात की गई है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ की गठन की बात की गई है जिस तरह से जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने के लिए जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं आईआईटीज हैं उनके बारे में बात की गई है ये बहुत जरूरी है जिस तरह से पूरा वर्ल्ड मूव कर रहा है हम पीछे नहीं रह सकते हैं और एक करोड़ लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं इसलिए बहुत जरूरी है शिक्षा में निवेश करना और मुझे खुशी है कि इस क्षेत्र में सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है जहां तक आप कह रहे हो भारत को एक हब बनाना चाहिए अगर भारत से जिस तरह से लोग पढ़ने के लिए विदेशों में जाते हैं आप फॉरेन कैपिटल का भी लॉस हो रहा है आपका डॉलर की डिमांड और बहुत सारी चीजें हैं तो क्यों ना ऐसा हो कि अगर विश्व से ना सही तो एशिया से कम से कम हमारे देश में पढ़ने के लिए लोग आना स्टार्ट करें तो क्या हम उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं क्या उस लेवल की एजुकेशन हम दे सकते हैं मुझे लगता है इस बजट में वो दिशा दिखाने की कोशिश की गई है जी नमन जी इसमें चैलेंजेस भी काफ़ी देखते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ बदलने की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन या टाइप की बात करूँ वो क्या चैलेंजेस आपको नजर आते हैं और इस बजट में एक आउटलाइन ज़रूर है लेकिन साइड में कहूँ इसके साथ साथ क्या बड़े स्टेप्स और आगे लेने होंगे मेरे विचार में दो तीन आपने बड़ी अच्छी बात करी जहाँ तक इंटरलॉकिंग होता था स्टेट्स का जो एक स्टेट और सेंटर के बीच में ताल में लाल था देखिए हर एक अब इस समय जो स्टेट है वो चाहती है कि मैं प्रगति की तरफ जाऊं और जो ये प्रगतिशील जो बजट दिया है इसमें जब निवेश आएगा तो सिर्फ एक हिंदुस्तान सेंटर में तो नहीं आएगा वो निवेश तो सब स्टेट्स में ही जाएगा तो स्टेट्स की बढ़ोतरी की बात की गई है स्टेट्स के निवेश की बात की गई है चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो चाहे कॉरिडोर्स हो चाहे वाटर की बात की हो उसके अंदर हो ये जो रिसर्च सेंटर्स की जब बच्चे बुलाने की बात है वो बच्चे सारे देश में आएंगे पढ़ने के लिए मेरे को याद बड़ी अच्छी चीज़ लगी बिकॉज मैं बीस साल से इटालियन पार्लियामेंट में कहा फिनलैंड पार्लियामेंट में कहा स्वीडिश पार्लियामेंट में कहा मैंने कोटल्या की बात शास्त्र की बात करी और मैं देखा कि कल इकोनॉमिक सर्वे जो आया और आज भी निर्मला सीतारमन जी ने कहा कि अर्थशास्त्र की बात की उन्होंने दोबारा अब हम पुराने जो हमारे नीतियां थी स्ट्रक्चर थे जहां पे सबको लेके चलने की बात थी हम सिर्फ सबका साथ सबका विकास नहीं पर सबका जो योगदान है उसकी भी अब जो बात करने लगे हैं इस बजट के अंदर वो देखने में आई है और मेरे विचार में जब हम ग्रोथ की तरफ बात करते हैं डिफ्रेंसिस तब पैदा होते हैं जब हम ये लेके चलें कि मैं ग्रो करूंगा तुम ग्रो नहीं करोगे पर इस बजट में हमें देखने को मिला इन्होंने सब तरफ के सेक्टर्स को इक्विटेबल स्ट्रक्चर से बेसिस पे डेवलप करने की कोशिश की है तो इसमें मेरे विचार में वो जो जो मतभेद थे सरकार और जो फेडरल स्ट्रक्चर में जब बड़ सरकार हो या सेंटर हो उसके अंदर जाते थे मेरे विचार में वो नज़र नहीं आते हैं और इससे जो बढ़ोतरी होगी सिर्फ सारे प्रांतों की जो सरकार ने किए हैं जो बच्चे इन्वेस्ट करने की बात है मेरे को या तक्षशिला और नालंदा की भी बात की इकनॉमिक सर्वे ने लास्ट कल जो है पहले मैंने ही बात की उसमें दस हजार बच्चे होते थे और दो हजार स्कॉलर होते थे आज से तीन सौ बीस ई दो हजार पांच सौ साल पहले हिंदुस्तान में जब लोग आ सकते हैं विश्व से तो आज के समय में जब इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज भी बड़ा अच्छा माना जाता है विश्व के अंदर और यहां का जो पढ़ा हुआ है सारे विश्व की जीडीपी को ग्रो कर रहा है चाहे वो अमेरिका हो जापान हो यूके हो यूरोप हो तो हिंदुस्तान में आज क्यों नहीं और मेरे विचार में जो रिकग्निशन किया इन्होंने इसका मतलब यह है कि जो 
अटकलें लगती थी किसी बाहर वाले आदमी को पढ़ने के लिए ये किसी एनआरआई निवेश की जब बात की उन्होंने उसमें उन्होंने रिकॉर्ड किया कि हाँ जी आप सिर्फ पासपोर्ट नहीं हम आपको आधार भी देंगे ताकि आप रुक सकें इसका मतलब क्या है कि जो बाहर हिंदुस्तानी रह रहे हैं वो अब सिर्फ पढ़ने के लिए तभी नहीं आ सकते जब उनको वीजा मिले पासपोर्ट मिले और चीजें हो पर अब वो कह सकते हैं कि मैं भी हिंदुस्तान से था कभी और अब मैं हिंदुस्तान में जाके वापस पढ़ के अपना क्षेत्र में चाहे हिंदुस्तान में चाहे बाहर के देशों में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता हूँ जी मिस्टर परांदे आई लाइक टू ब्रिंग यू इन हेयर एंड यू नो इफ यू लुक एट सिंस वी टॉकिंग अबाउट द सोशल सेक्टर इफ यू लुक एट ओवरऑल सोशल सेक्टर फोकस द वे द फाइनेंस मिनिस्टर इज स्पोकन अबाउट एजुकेशन हेल्थ यू नो अ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू एवरीबडी एंड अ फोकस ऑन क्लीनलीस एज वेल सो ऑल दीज क्लियरली इंडिकेट दैट देयर इज दैट सेंस ऑफ बैलेंस विच हैज बीन मेनटेन इन द यूनियन बजट वेन यू स्पीक अबाउट all sectors as uh, professor agarwal is pointing out yes of course and uh, for funding all those schemes you know uh, revenue mobilization is very very critical now as far as customs is concerned there is a effort of mobilizing revenue at the same time subserving the other themes that have been put forward themes like make in india enhancing the value addition that happens in india uh, so there is a general concern globally about the rising protectionist instinct mm -hmm. you know so one has to strike a balance and given our current fiscal situation i cannot say that uh, you know the balance has been off on one side or the other but going forward uh, customs you know particularly customs uh, would not be seen as a major resource mobilizer but we do need to stabilize the gst so that the revenue potential of that revolutionary step is fully realized so a large number of administrative uh, you know which are really off budget activities a large number of administrative reforms are required in the gst implementation gst structures gst institutions mm -hmm. which will uh, you know create an environment in which uh, uh, the taxpayer feels uh, comfortable and has the ability to achieve his compliance with the help of government and at low cost okay so so it's all about creating that enabling environment kavindra uh, and uh, as uh, everybody is putting together but professor agarwal uh, you know mr parande put it out rightly that the revenue uh, uh, earning specifically to spend money for all these social sector welfare schemes uh, and uh, you know put money there so that uh, the common man can have those effects uh, that also needs to be taken care of so there has to be that uh, you know overall holistic aspect of looking at this no i think you're very right and what he said is correct you have to have when you have expenses going on you have to have incomes as well but you know when you look at the budget in terms of gst also she has not only specifically said out where they are going to reduce some gst although gst is now an outside domain mm. but she has given an indication to the fact that we are not only simplifying gst violation for the small and medium size she says we are even providing softwares so they don't need to spend money in terms of getting the software and be worried about how do i go and look in gst the third component she also said is we want to simplify and we saw a few days back a statement by the person no lens and who's heading as the chairman of the gst account will be the finance minister of shri arun jetli ji where he said we are planning to merge two of the out of the four uh, slabs two of them they are planning to merge and reduce or whatever so we are looking at moving towards three which has been one of the biggest demands of the industry and i think if that happens i think we are going to see and those relations once the gst council meeting takes place we'll see much more re relief you see when you have more revenue coming which has been the case in the last couple of quarters in terms of gst revenue you want to reduce taxes because the purpose of the government is not to tax and keep money as an exchequer but it is to facilitate the functionality of the governance and now if you're getting sufficient money why not reduce and when there is reduction you have more and more people coming in wanting to pay and structures are being created and i think the aadhar as the framework will be one of the largest enabling factor not only for gst but for other income frameworks which will go into this country in terms of bringing in that revenue that one rupee which goes in and goes out really coming forth for this country aur social sector kyunki focus pehle bhi sarkar ka tha aur chunav ke baad ya chunav ke darmiyan bhi kafi zyada iski charcha ho rahi thi budget mein jis tarike se kai sari schemes ko badhane ki baat ki hai daira badhane ki baat ho rahi hai mahilaon par khas taur par zor hai किस तरीके से देखते हैं और उसका जो एलोकेशन है जो शुरुआत की जा रही है वो कितनी मजबूत शुरुआत नजर आती है या इससे ज्यादा बेटर हो सकती थी जो हम वित्त देखते हैं सरकार के पास है 
देखिए अगर हम ये मानकर चलें कि मुझे राजकोषे घाटा तीन साढ़े तीन परसेंट की रेंज में रखना है उसको भी कंट्रोल करना है ताकि इंटरनेशनल मार्केट में कुछ गलत मैसेज ना जाए और भारत के भी जो आ, मार्केट है बॉन्ड मार्केट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उस चीज़ का ना हो उन लिमिटेशन के साथ अगर आप देखेंगे तो हम सोशल सेक्टर पर स्पेंड कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं इसके साथ साथ अगर आप देखें कि बिना किसी टैक्स को इंक्रीज किए हुए हम इनडायरेक्ट टैक्सेज में जिस तरह से जीएसटी पर शिफ्ट हो रहे हैं और वो बजट से बाहर हो रही है तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा जो इस बजट की जो अचीवमेंट मार्केट की चलूंगा लोकप्रिय घोषणाओं से बाहर निकाला है इसको और उन्होंने कहा कि हम एक कंक्रीट एक सिस्टम बना रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में वर्क करेगा और इसीलिए जब वो महिलाओं की बात करें सोशल सिक्योरिटी देने की बात कर रहे हैं या वो दुकानदार और शॉपकीपर्स के लिए बात कर रहे हैं कि उनको पेंशन देने की बात कर रहे हैं तो जो भी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी उसके लिए बेस बना रहे हैं और कहीं वो कुछ पीछे छूटता है तो उसके लिए सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए उस मायने में अगर आप देखोगे तो सबको साथ लेकर के चलने वाला बजट मुझे लग रहा है जहां तक और जितनी भी योजनाएं हैं जो सोशल सिक्योरिटी से लेकर के हैं उनमें सरकार निरंतर अपना अमाउंट बढ़ा रही है और उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं है कि बजट में हमने इस बार पिछले साल की तुलना में इतना बढ़ा दिया वो जरूरत के अनुसार कर रही है तो जिस क्षेत्र में जहां जरूरत होती है उसको सरकार खर्च कर रही है और जो जिस तरह से सोशल सेक्टर को हम देखते हैं एक तरह से इन्वेस्टमेंट है एक तरह से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आप उसको कह सकते हो तो जब तक हम उन क्षेत्रों में काम नहीं करेंगे हम सबको साथ लेकर के नहीं चल पाएंगे तो मुझे लगता है बजट उस डायरेक्शन में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अमन कैसे देखते हैं सरकार के बजट को और सोशल सेक्टर मेरे विचार में सबका योगदान इस वित्त मंत्री ने मांगा है कि सब लोग आइए ज्वाइन करिए टैक्स के ब्रीफ का भी कहा है कि अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे जो एमएसएमई सेक्टर के लिए कहा गया मेरे विचार में हर एक क्षेत्र को देखते हुए उन्होंने कहा है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं गवर्नेंस भी कम करना चाहते हैं मगर आप लोगों का अगर योगदान नहीं होगा आपका अगर मिलाप नहीं होगा सरकार के और सरकार के विचार के साथ और हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान की प्रगति के साथ तो मेरे विचार में चीज़ें पॉसिबल नहीं है और ये जो एक अपील पहली बार वित्त मंत्री ने जनता से की है ये एक अनोखा चीज़ है हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर्स करते आए हैं होम मिनिस्टर्स करते आए हैं और भी सारे मिनिस्टर्स करते आए हैं ये अपीलें बट वित्त मंत्री ने कभी इस टाइप की अपीलें नहीं की हैं और ये दिखाया है कि देखिए हम पहले लगा रहे थे कुछ कर हम वो हटाने को तैयार हैं हमने कुछ पेनल्टी लगाई हैं वो भी हम खत्म करने को तैयार हैं अगर कुछ मन मुटाव है सरकार के साथ किसी वजह से उसको हम रिजोल्व करने को तैयार हैं ये भी उन्होंने इंडिकेशन दिया कि हम ह्यूमन एलिमेंट को जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आता है उसको भी हम खत्म करने को तैयार हैं एआई की बदौलत मेरे विचार से एक ये जो दिशा दी गई कि हम आपके विचार को आपके विचारधारा को आपके हिंदुस्तान के प्रति जो कंट्रीब्यूशन रही है ग्रोथ के प्रति उसको मद्देनजर रखते हुए हम जो चाहते हैं उसको बढ़ोतरा देना चाहते हैं और हम आपके साथ हैं हम आपके विरुद्ध नहीं हैं हम आपके साथ हैं एक ये जो धारा है मेरे विचार में एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी है और जो अपॉर्चुनिटीज आज के देश में टाइम पे हिंदुस्तान विश्व में रखता है जो प्रधानमंत्री जी अभी जी ट्वेंटी के समिट में गए बड़ी अटकलें लगी हुई थी ट्रेड को लेके ये क्या होगा क्या नहीं होगा जिस तरीके से प्यार और प्रोस्पेरिटी की बातें हुई चाहे वो जय के थ्रू हो चाहे रिक के थ्रू हो चाहे ब्रिक्स के थ्रू हो चाहे ये एक जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी के प्रति और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के प्रति जो प्यार भावना जगी है मेरे विचार में ये इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ है इस ये अब हिंदुस्तानी के ऊपर है कि कैसे वो अब सोने की ये चिड़िया हिंदुस्तान माना जाता था अपने दिल में उसको जागरूक करे और हिंदुस्तान को जैसे सोने की चिड़िया जानी जाती थी विश्व से लोग आते थे हर एक काम के लिए आते थे मानते थे उसके माल को मानते थे किस तरीके से निर्धारित करके उसको उत्पाद करें चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे कुछ और नए मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कुछ और बजट के पहलुओं को समझेंगे और खास चर्चा होगी स्टार्टअप और एस सेक्टर को लेकर किस तरीके से बजट में इनके लिए सुविधाएं या फिर योजनाओं की बात कही गई है और जो लक्ष्य तय किए गए हैं उनका रास्ता कैसा होगा